Hello learners, welcome to IPLUS. UGC net exam qualify cheyvanai. Ee video mudhuvanai kaanuga. Matte video ulkai playlist sandarshikkuga. Adodoppam channel subscribe cheyyuka. December 2019 UGC exam ne chodicha data interpretation chodyangalile anjannamaanu ivide solve cheyyunnathu. Higher resolution il kaanuga problem aayadonde clear aayittu kaanuvanaanu. Question nokkam The year wise student strength in a university from different zones of the country in addition to those students who are from foreign countries is shown in the table below. Ottu table mathram ullo oru problem type aanu idu. Ivide students inde ennam namukku thannittunde. Oro zone wise um foreign countries le students inde ennavum aanu thannirikkunnathu. Students strength hundreds il aanu thannirikkunnathu. Pakshe important alla. Namukku average kaananu alle growth kaananu. ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെയിരിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയും തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ടേബിൾ ആദ്യമേ വരച്ചെടുക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു എയ്റ്റീൻ വിച്ച് സോൺ എക്സിബിറ്റ്സ് സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ഈസ്റ്റ് സോൺ വെസ്റ്റ് സോൺ സെൻട്രൽ സോൺ ആൻഡ് സൗത്ത് സോൺ എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻസ് സൈക്ലിക് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈനസോഡൽ വേവ്സ് പോലെ സൈൻ വേവ്സ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ ഒരു സമയത്ത് കൂടുക പിന്നീട് കുറയുക വീണ്ടും കൂടുക വീണ്ടും കുറയുക ആ ഓർഡറിൽ വരുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കിവിടെ ടേബിളിൽ നോക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം ഈസ്റ്റ് സോണിലാണ് കൂടുകയും കുറയുകയും കൃത്യമായ ഇന്റർവെല്ലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ആയിരുന്നു ആദ്യം ഈസ്റ്റ് സോണിൽ പിന്നീടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആകുന്നു പിന്നീടത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആകുന്നു വീണ്ടും അത് കുറഞ്ഞ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആകുന്നു പിന്നീട് കൂടി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആകുന്നു ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഈസ്റ്റ് സോൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ചോദ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയാൽ സൈൻസോഡൽ വേവ്സിന്റെ സൈൻ വേവിന്റെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ആണ് വരച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം What was the percentage of students from foreign countries in the year 2018? Straight forward ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പെർസെന്റേജ് കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരും അതിനെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിളിൽ നിന്ന് ഓരോ സോണിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എടുത്തെഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നോർത്ത് സോണിൽ എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ സൗത്തിൽ ടെൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെൻട്രൽ സോണിൽ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വെസ്റ്റ് സോണിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഈസ്റ്റ് സോണിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ഓൾ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഓർക്കുക ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഖ്യകളുടെയും തുക അപ്പോൾ ആൻസർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് റഫ്ലി നൂറ് കിട്ടും നൂറ് വെച്ച് ഗുണിച്ച് സമയം കളയുന്നതിന് പകരം മുകളിലും താഴെയും രണ്ട് വെച്ച് ഗുണിക്കണമെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം നൂറ്റി മൂന്നിൽ അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നൂറിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ അഞ്ചിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ നൂറ്റി മൂന്നിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് നൂറിലേക്ക് എത്തണം അപ്പോഴാണ് അതിനെ പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ എങ്ങനെ വരണം അതും അഞ്ചിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അഞ്ചിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ ഉത്തരവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് Which category of students have registered overall maximum growth percentage from 2014 to 2018? രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓവറോൾ ഗ്രോത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സംഖ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടിയ ഗ്രോത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമുക്ക് ഗ്രോത്ത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഈ അഞ്ച് നാല് കാറ്റഗറികൾ ഓപ്ഷൻ തന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം ചോദ്യം
വെസ്റ്റ് സോണിൽ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയി ഈസ്റ്റ് സോണിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടുവിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ആയി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ നോക്കിയേ വൺ പോയിന്റ് ടുവിൽ നിന്ന് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ടാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് ഇയറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് ഗ്രോത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ കൂടൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ബേസ് ഇയർ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണെന്ന് കാണാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ വൺ പോയിന്റ് ടു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജിനേക്കാൾ അധികം ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ സ്റ്റുഡൻസിനാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ശരി ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വാസ് ദി ഇയർ വെൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഈസ്റ്റ് സോൺ ഹാഡ് മാക്സിമം റെപ്രസെന്റേഷൻ പെർസെന്റേജ് വൈസ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇത് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണോ ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണോ എന്നാണ് ഇവിടെ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് സോണിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പരിഗണിച്ചാൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടും ഇവിടെ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സ്വയം ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുവാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സം ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരവെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും എല്ലാ സംഖ്യകളും എട്ടിനടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ താഴെ വരുന്ന സംഖ്യകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് വരുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് നൽകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവസാന ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഓഫ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് നോർത്ത് സോൺ നോർത്ത് സോൺ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ അതിന്റെ മീൻ വാല്യൂ ഏതാണ് ആനുവൽ ഗ്രോത്ത് കണ്ടെത്തണം അതിനുശേഷം അതിന്റെ മീൻ കണ്ടെത്തണം ഇതും കുറച്ച് ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോർത്ത് സോണിന്റെ ഗ്രോത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ടോട്ടലിനെ നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഗ്രോത്തിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്നും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഉണ്ടായത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ടു അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഡിഫറൻസ് ആയ പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് ഇയറിലെ സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫോർ എഴുതി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ തനിയെ ചെയ്ത് ശരിയായ ഓപ്ഷനും ആൻസർ വാല്യൂ ഏതാണെന്നും കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ലെസണിൽ കാണാം താങ്ക്